Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, hoje temos notícia da Ferrari para vocês. A Ferrari vem com um pacote que pode dar até mesmo 3 décimos de segundo em termos de desempenho. Vamos falar sobre isso, a matéria base do vídeo está na descrição, é do Fórmula 1, então você já sabe que é um site italiano, o pessoal sempre fala bastante da Ferrari, então dê uma acompanhada lá caso você queira mais informações, mas a base é toda de lá, então você pode ler a matéria sem preocupação alguma. Vamos lá, a gente precisa voltar do início para poder entender o que está acontecendo e por que é importante todo esse upgrade que a Ferrari vai ter agora em Barcelona. Basicamente é o seguinte, até o momento a luta tem sido Ferrari contra Red Bull, Leclerc contra Verstappen. Podemos considerar que essa é justamente a batalha que vai ser até o final, Ferrari contra Red Bull será basicamente isso, por mais que muitos ainda esperem um pouco da Mercedes em termos de desempenho, mas nós não vamos colocar a Mercedes na equação. A pré-temporada já tinha mostrado a excelência dos carros de Ferrari e Red Bull, que foram justamente as duas únicas equipes que alcançaram um planejamento excelente em termos de desempenho para 2022, ao contrário da Mercedes. E é curioso, porque a Mercedes, com o James Allison, acabou falando na pré-temporada que existia um risco de que uma ou duas equipes poderiam perder completamente o projeto. E olhando hoje, após cinco provas, o mais provável é que quem esteja perdendo o projeto, tendo que refazer, é a própria Mercedes. Curioso isso, ele falou, e agora a Mercedes é quem está nessa circunstância. Mas voltando a Ferrari e Red Bull. O início da temporada foi bastante linear, não tivemos grandes surpresas, a não ser talvez pelos abandonos da Red Bull, mas de qualquer forma, os dois carros são justamente o resultado de projetos completamente diferentes em termos mecânicos e aerodinâmicos. A Red Bull, por exemplo, se concentrou na inversão do esquema de suspensão, daquilo que nós já estávamos acostumados. O RB18 usa o pull rod na frente e o push rod na traseira, enquanto a Ferrari optou pelo push rod na frente, por exemplo. Então a Ferrari foi mais conservadora. Do ponto de vista aerodinâmico, a Ferrari é mais inovadora e corajosa do que a Red Bull. Mattia Binotto tinha definido isso já logo na apresentação do carro, falando que era um conceito completamente diferente fora da caixinha. Eles se concentraram muito no fluxo acima daquela parte lateral, daquelas, vamos dizer, barrigas, daquela piscininha que tem na Ferrari nas laterais em cima dos side pods, justamente com todo o fluxo de ar que passa por ali indo até a parte traseira do carro. Enquanto a Red Bull trabalhou mais nos fluxos direcionados para o difusor, ou seja, aquilo que está mais pelos túneis de Venturi, que é embaixo do carro. Aí nós fomos, por exemplo, para os testes de pré-temporada, em que os projetos são muito diferentes, mas não se poderia esperar imediatamente algum tipo de prós ou contras dos dois conceitos, e a Red Bull contou logo de cara com uma excelente eficiência aerodinâmica, graças a uma carroceria de baixa resistência, e também por não ter tanto problema com o Purpose. Só que o problema é que a Red Bull não deu muita atenção ao peso do carro, então nós temos hoje o carro da Red Bull como sendo o mais pesado do grid, isso já é sabido, a própria Red Bull fala sobre isso abertamente, portanto não é nenhuma especulação. Na pré-temporada o RB18 estava muito acima do peso, e isso causou alguns problemas principalmente na frente devido a uma distribuição mal otimizada. O carro da Red Bull poderia encontrar desempenho com muito mais facilidade do que a Ferrari se corrigindo isso, não tanto com atualizações aerodinâmicas, mas justamente com essa parte do emagrecimento, que é algo que eles ainda estão trabalhando e com recursos limitados por conta do teto orçamentário e também buscando ter toda a correlação com as suas simulações. E é justamente esse o ponto que começa a guerra de desenvolvimento. O pacote apresentado em Imola, justamente pela Red Bull, emagreceu o carro em cerca de 4 kg, e isso foi colocado no carro do Verstappen e posteriormente agora no carro do Pérez no Grande Prêmio de Miami. Permitiu com que a Red Bull não somente aliviasse o peso do carro, como também abrisse toda uma configuração, uma janela de configuração para a equipe, agora eles têm muito mais dados e muito mais possibilidades de configurações para o carro. Portanto, não apenas ganhos diretos da perda de peso vieram, mas também alguns ganhos em torno de 2 décimos de segundo 
por coisas indiretas, justamente por acerto de carro. Se somarmos isso ao pacote introduzido no próprio teste de pré-temporada no Bahrein, a Red Bull tinha avaliado em torno de meio segundo de ganho, ou seja, estamos falando de algo próximo a um segundo de ganho da Red Bull da pré-temporada até Imola. É um bom passo à frente para um carro, entre aspas, problemático com o peso principalmente. Matia Binotto já falou que a Red Bull melhorou muito seu carro, introduzindo melhorias desde o início da temporada, e se olhar para as duas últimas duas provas, eles foram quase dois décimos de volta mais rápidos. Só que a Red Bull discorda que estaria à frente, o Helmut Marko já falou que as equipes estão par a par, que é uma coisa que particularmente eu acredito mais, e o que está fazendo diferença é justamente o tipo de pista, as condições de temperatura, aderência e também o desempenho dos pilotos. E aí nós chegamos até a Espanha, até Barcelona. Matia Binotto já tinha falado que trariam sim alguns upgrades para o carro em Barcelona, então eles não estão desapontados por após cinco corridas sem atualizações grandes estarem liderando os dois campeonatos, por mais que a Red Bull tenha vindo forte nas últimas provas. Em Imola, a Red Bull mostrou uma eficácia muito grande em termos de velocidade média e alta, e claro, isso ajuda em acertos mais suaves do carro, favorecendo o comportamento nas curvas lentas em termos de gestão de pneus. O Mattia Binotto falou que eles utilizaram um pouco mais de downforce em Miami justamente foi o motivo deles terem ficado sem velocidade de reta, mas é porque geralmente eles ganham um pouco mais nas curvas, só que não saiu exatamente como eles estavam esperando, justamente pelos upgrades da Red Bull, eles acabaram sendo mais lentos do que a Red Bull, onde achavam que iam ser mais rápidos, e a Red Bull com pneus médios estava andando no mesmo ritmo da Ferrari, nos setores em que em tese a Ferrari seria muito mais rápida. Isso mostra como a Red Bull melhorou bem o seu carro, conseguiu ser eficiente nos seus upgrades e a Ferrari agora vem para o contra-golpe. Maranello está dividida em atualizações a curto prazo e outras a longo prazo, e a boa correlação que surgiu durante o teste de pré-temporada fez com que eles pudessem avançar no desenvolvimento em algo que não é muito chamativo, mas significativo. Em Barcelona, eles vão levar tanto uma adaptação de asa para circuito de alta carga, o que já era esperado, mas também uma atualização justamente daquela parte lateral que nós estávamos falando agora há pouco, que é onde a Ferrari concentra os seus esforços aerodinâmicos, naquela piscininha, naquela baciazinha nas laterais. A solução que a Ferrari vai trazer ela é menos conservadora do que estava sendo utilizada até agora, então a Ferrari começa a justamente ser mais agressiva nesse ponto para recuperar o tempo perdido. Também vão ter algumas atualizações pequenas aerodinâmicas para diminuir o arrasto em alguns pontos, mantendo a mesma força descendente e aumentando a estabilidade do carro. Inclusive uma já foi antecipada em Miami, que é o braço de direção redesenhado e reforçado, que eles fizeram alguns testes. A Ferrari espera, com as atualizações, poder abaixar ainda mais o carro para desbloquear mais desempenho, especialmente na sua configuração mais rápida e também na mais lenta, ou seja, o carro conseguir desempenhar melhor nas curvas lentas, mas também trazer atualizações para mexer na aerodinâmica de forma a não perder tanto nas retas. Basicamente o que a Ferrari está fazendo é um grande pacote para ganhar velocidade de reta e de curva, o que é algo fantástico se der certo. Como disse algumas vezes, a estimativa é de um ganho de cerca de 3 décimos, o que é muita coisa para um pacote de atualizações. E claro, também vão buscar diminuir um pouco o peso, algo em torno de 2 kg para ficar mais próximo daquele mínimo de 798 kg. Mas é isso o que nós temos para falar sobre Ferrari e Red Bull, a Ferrari vem para o contra-ataque finalmente após cinco provas e a temporada tem tudo para ficar cada vez melhor entre as duas equipes. Eu quero saber a sua opinião sobre isso tudo aí e também se inscreva e ative o sininho para não perder nada sobre o mundo da Fórmula 1. Um grande abraço, valeu e falou!